Der Künstler mit dem Metallgeweben. Damit wurde El Anazui im Jahr 2007 weltweit berühmt und viele kennen ihn auch nur als eben solcher Künstler mit Metallgeweben. Die Werkgruppe jedoch, die er zuvor gemacht hat, die, in der hat er vor allem mit Holz gearbeitet. Und er hat auch dort schon an dieser Frage geforscht, die ihn auch in den späteren Werken beschäftigt, nämlich wie kann ich eine Komposition definieren, die veränderbar bleibt, die beweglich bleibt. In, in Material vom Holz hat er es so gelöst, dass er diese Reliefs zusammensetzt aus einzelnen Brettern und diese Bretter, die können in beliebiger Reihenfolge miteinander kombiniert werden. Das heißt, der Besitzer, die Besitzerin, die Institution, die dürfen ständig wieder ein Brett wegnehmen und neu verschieben oder das Ganze ganz neu kombinieren. Es machen leider die wenigsten, weil sie dann immer wissen wollen, was die richtige Anordnung ist, aber es ist so gedacht. Und wir sehen auch hier schon der Reichtum der verschiedenen Bearbeitungsmöglichkeiten von Holz. Wir sehen die ganzen zeichnerischen Motive, die wiederkehren, die hier aber mit Bunzenbrenner, Stichsäge oder auch Motorsäge, Kettensäge ins Holz hineingearbeitet werden. Die Menschenfiguren, dann die einzelnen gewalttätigen Kerben, die dann auch noch geschwärzt werden oder im Nachhinein wird Metall angebracht, diese Metallmanschetten von den Schraubverschlüsseln und sogar mit Farbe wird die Arbeit noch behandelt. Es ist ein, ein farbenprächtiges, ein vielfältig bearbeitetes Relief und wenn wir ein bisschen wegkommen, sehen wir, was der Titel Harvest Moon oder Erntemond, Herbstmond aus dem Jahr 1993 bedeutet. Wir sehen durch all diese Bretter hindurch eine menschliche Figur mit einem Gesicht, einem rudimentären Gesicht. Diese Figur streckt die Arme in die Höhe und oben hält sie diesen besonders großen und schönen Mond, der eben dank dem Metall auch noch glitzert. Hier also einmal mehr eine Kombination aus abstrakten und figürlichen Elementen, das sinnbildhaft auf eine universell menschliche Erfahrung verweist, das Erleben einer Ernte, einer reichen Ernte von etwas Geglücktem und das aber ganz zeitgenössisch modular interpretiert.